Neretko čujemo da je za privredni oporavak naše zemlje potreban izvoz gotovih proizvoda, pri čemu se uglavnom misli na hranu. Međutim, prvi softver za televizor na bazi Androida napravljen je u Novom Sadu u Istraživačko-razvojnom institutu. U tom preduzeću izvoze 95% svojih proizvoda. Mladi inženjer Vukota Peković nakon uspešno završenih studija u Novom Sadu profesionalno se afirmisa u preduzeću koja se bave izredom programa vrhunskog tehnološkog razvoja. Nije otišao u inostranstvo. Šansu za usavršavanje našo je na Novosadsko istraživačko razvojnom institutu RTRK. Biti uslovi su odlični, dobri. Ekipa je mlada. Trenutno mi radimo, naša grupa se bavi razvojem alata softvera i hardvera za automatizaciju proces testiranja generalno multimedijalnih uređaja. Istraživačko razvojni institut RTRK prepoznat je na svetskom tržištu kao mesto gde se razvijaju nove tehnologije za televizore povezane na internet. U okviru svega toga razvijamo nove aplikacije kao svima poznate široj javnosti kao što su Facebook, kao što je Twitter, Skype i Android. RTRK upošljava 280 radnika, među kojima je 270 inženjera, od kojih je 13 doktora nauka i više od 10 magistara, koji u prosjeku imaju 30 godina. U prošloj godini ostvarili su prihod od 7 miliona evra. Ono što je možda najveći problem današnje srpske privrede i okruženja je dve osnovne stvari. To je poštovanje rokova i poštovanje kvaliteta. U oblasti visoke tehnologije znanje se isplati kako kod nas, tako i u svetu. Institut RTRK je vrat otvorio za studente visokog proseka ocena, ali i kreativnosti. Dobar primer za one koje tek očekuje svet rada. Nakon jake borbe za osvajanje novih tržišta u godinama kada je kriza zahvatila i oblast tehnologije, institut RTRK posluje na tri kontinenta i planira rast prihoda za 10 do 15 procenata.